Hello, Katekis! Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, invito naman sa ating Liz for another video. But in this video, guys, is pag-uusapan natin itong mga top 5 budget phones na nagkakalagay lang ng 5K below na na-review ko, na-unbox ko, at nagustuhan ko. Ito yung mga talagang napabilib din ako dahil kahit sa affordable nilang prices, is magaganda na rin naman yung performance and specifications. So, pag-uusapan natin yan dito ngayon sa video na to. So, marami sa inyo nag-request actually nito last year pa lang. And pasensya na ako ngayon ko lang siya nagawaan kasi syempre mas talaga pa rin yung napag-aralan ko muna sila bago ko sila i-share sa inyo. So ngayon, is ready na akong i-share itong mga nagustuhan ko. Pero sa mga hindi po naman ma-mention, eh siguro hindi ko yun na-review dito sa channel kaya hindi ko sila naisali. So ayun lang, okay? So wag na natin patagalin pa katekis. Magsimula na tayo. Hindi ito siya top 1, top 2. Hindi ganun. Random lang po ito, guys. Ha, ito. So, yung isa sa pinaka na gustuhan kong budget phone na nagkakahalaga ng 5K below, na na-review ko, is itong budget phone ng Oppo. Ayan. Nagustuhan ko itong si Oppo A12. Kung naalala nyo na na-review ko ito, kasi nagkakahalaga lang ito, guys, ng 4,990. Nagkakahalaga niya kasi, is meron ka ng 6.22 inches na screen display. Textured na yung design niya. Maganda. Then, meron na siyang 3GB of RAM and 32GB of internal storage. And maganda-ganda na rin naman yun. And of course, yung battery niya, guys, 4,230 na rin. Tapos, meron na siyang dual rear camera, which is a 13MP. Then, yung front cam niya is 5MP. So, yun, sa halaga niyang 4,990, na-amaze naman ako na ganun na yung specification niya. And sa performance naman niya, is okay naman siya. Sa experience namin, sa experience ko, na-enjoy ko naman siya. Maganda yung camera. Yung system niya, maganda. Tapos, isa pa sinagustuhan ko rin is slim lang yung unit. 8.3mm lang yun. So, ayan. Yung camera niya is decent na rin for social media uploads. So, diba? Kung mahilig ka naman sa mga magagandang camera, tapos malaki din naman yung battery niya. 4,000 plus, is malaking battery naman din yun. So, yun. Yung nasusulitan na ako kay Oppo A12. Sa halaga niya yun. Next is, itong bagong brand na Tecno Mobile. Itong Tecno Spark 6 Air. Ayan. Ito yung isa sa pinaka, ano din, nasusulitan ako na entry level or budget phone na 5K below yung price. A 4,699 niya na price. Maganda na yung design niya. Hindi na mapagkamalang budget phone. Hindi nga lang siya slim, pero yung design niya, guys, maganda. Then, 7 inches na. Ito yata isa sa pinakamalaking screen na budget phone na na-unbox ko dito sa akin channel. So, yun. Isa yun sa nagustuhan ko sa kanya kay Tecno Spark 6 Air is yung kanyang screen na 7 dot inches na. Ayan. And, of course, 3 gig of RAM na siya and 32 gig of internal storage na rin. Then, yung battery niya, guys. Ayan. Yung amazed talaga ako kasi 6,000 mAh yung battery niya. So, todo talaga yung performance. As in, sa testing namin, naalala ko, whole day siya nag-last sa akin, guys. Ganon siya kaganda. And again, itong video na to, hindi po ito sponsored ha, ng mga mamamention kong brands. Ito talaga yung mga nagustuhan ko. So, isa na yun ang Spar 6 Air. And triple camera na rin siya. Imagine, meron siyang 13 MP sa rear cam. And 13 MP sa budget phone is maganda na yun. Tapos, triple pa yung camera na. And yung front naman niya, 8 megapixel din. Sa performance niya, guys, uh, sa gaming, kaya niya yung high graphics setting sa Mobile legend and meron din siya high frame rate. So, yun, amaze ako. Ayan, so isa yan sa top 5 na 5K below phone na nasusulitan talaga ako even until now, na year 2021 na. Talaga na amaze pa rin ako sa phone na ito. Next na pag-uusapan natin, guys, is ito itong Realme C11. Itong Realme C11, isa to sa pinaka nagustuhan ko talaga budget phone na nagkakalaga lang 4,990. Maganda siya kasi meron na siya 6.5 inches screen display. Meron siya 2GB of RAM and 32GB of internal storage. Yung battery niya guys is 5,000 mAh na. Then yung camera niya meron siya 13MP sa rear cam. Secondary is 2MP din. So dalawa na yung rear camera niya. Then sa front naman niya is 5 megapixels. Hell you G3 
35 na rin siya. So, magandang processor na rin yun. Huge battery na siya. Magandang maganda yung gaming performance ng phone na ito. Napakasulit talaga niya. Then, yung camera performance niya is decent enough na rin for social media uploads. So, yun. Yun yung mga parts na nagustuhan ko sa kanya. And of course, yung kanyang design. Ayan, yung placement ng camera. And of course, yung back design niya na texture din. Ayan. And next naman, the fourth one is yung Infinix Hot 10 Play. Ayun, nagustuhan ko rin yun kasi napaka-affordable lang din yan. Nagkakalaga lang po siya ng 4,290. And sa price niya na yun, meron na siyang huge screen din. 6.82 inches na yung screen niya. So, para sa akin, magandang maganda na yun. And yung kanyang RAM at ROM naman, 2GB of RAM, 32GB of internal storage, tas Helio G25 na siya. And yung performance niya, guys, okay-okay naman kasi playable po siya sa Mobile Legend, may high frame rate and high graphics setting na rin po siya. So, okay-okay po siyang paglaruan. Very smooth naman and very playable. Maganda rin yung kanyang display. Tapos, di ba, big screen na rin siya. So, sobrang sulit na. And, yung battery pa niya, guys, sa 6,000 mAh. Napakalaking battery na yun. Then, yung camera niya, 13MP yung rear, tapos 8MP naman yung front. Maganda yung front cam niya, guys. And, yung rear cam din niya. So, good na good na rin yun for social media uploads or online classes. Kasi nga, wala kayong battery. Tapos, maganda yung camera. Okay din yung gaming. So, isa din to sa pinaka nasulitan talaga ako. Si Infinix Hot 10 Play. Ayan. So, next naman. Ito na yung last one at pinakabagong na-unbox ko dito sa aking channel ngayon, 2021. Ito si Vivo Y1S. Ayan, yung design niya guys, maganda yung design, maganda yung color, maganda sa mata, then manipis lang siya. So, ito maganda ito sa kanya. Manipis, comfortable sa kamay. So, nasusulitan din ako kasi, di ba, yung price na ito is 4,990. Mayroon ka ng 6.22 inches na screen display. Tapos, yung screen display niya guys is maganda rin. Ayan. HD na rin yung screen display niya. Tapos, ayun, yung RAM niya is 2GB of RAM, 32GB internal storage, and Helio P35 siya. Then, meron siyang 4,030 mAh battery. Enough na rin naman yun na ma-enjoy mo siya na ilang oras. Then, yung camera niya, guys, 13MP yung rear cam niya. Isa lang yung rear cam niya. Yung front niya is 5MP. And so far, maganda naman yung performance niya. Although, hindi talaga like super, super ganda. Pero, in fairness, sa price range na yun, Sobrang okay na yung performance sa camera niya. And, isa pa sa nagustuhan ko dito is yung gaming. Kasi kaya niyo yung mobile legend, high graphic setting, high frame rate, and iba budget phone siya. Pero kaya niyo yung high frame rate and high graphic. 4G LTE na rin siya. So, yung disadvantage nga lang nito is wala siyang fingerprint scanner. Pero mayroon naman siyang face unlock. Ayan. So, ayan na guys. Napakita ko na sa inyo yung mga budget phones na na-unbox ko 5K below na nagustuhan ko talaga at nasusulitan ako. Ayan lang. I hope na naliwanagan na kayo. Ito lang yung mga na-unbox ko talaga na try ko. Kung may mga hindi ako na-include dito sa video na to na dapat sana na-include. Hindi ko kasi na-experience kaya hindi ko sila nasalip. So, ayan lang. At least um, na-share ko sa inyo itong mga 5K below para magka-idea rin kayo ano bang bibilhin nyo para sa kapatid or sa anak nyo or sa mga nag-online class. Ayan, may idea na kayo, ah, pwede pala to kasi affordable lang. And then, okay naman din yung performance, right? So, at least, may idea na kayo. So, salamat guys sa panonood. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again till my next video. Bye, Katekis! Mwah!